Salam her vaxtınız, xeyir, değerli iftahi sinif müəllimleri. Bugünkü video zahımız Birlik Akademi olarak 2023-cü sertifikasiya model sınağını sizlere təqdim eləmişdik. Həmin model sınağının Azərbaycan dili suallarının izahlarını sizlere təqdim eləyəcəm. Bu arada, eğer bu sınağı işlemişsinizsə, öz nəticələrinizi rəydə qeyd eləyə bilərsiniz. Sınağı işlemeyenler için yenə də mən linki bu videonun Açıqlama hissəsində və eyni zamanda rəylərdə də yerləşdirəcəm. Kim işlənmək istəyirsə girib 60 suallıq sınağı işləyib öz nəticəsini görə bilər. İzaha keçmədən öncə qısa bir açıqlama da verim ki, bizim sentyabr ayından yeni gruplarla dərslərimiz başlayır. Yəni birlik akademi olaraq həm Azərbaycan dili, həm riyaziyyat, həm də kurikulumdan gördüyünüz əlaqə nömrələri ilə bizə müraciət edə bilərsiniz. Burada sol müəllimin və anar müəllimin də nömrələri qeyd olunub. Eğer siz de sentyabrdan dertlere başlamak istiyorsanız, buradaki nömrelerle WhatsApp'dan yaza veya zang edilebilirsiniz. Başlayalım sualların izahından. Hansı sözü koşulan hal şakilçisi yazıldığı kimi tələffüz olunur? Demek ki, səpindən sözü tələffüz olunur. Səpindən formasında. Dumanlan sözü tələffüz olunur. Dumanlan formasında. Babamdan sözü tələffüz olunur. Babamdan. Uşaqdan sözü tələffüz olunur. Uşaqdan. Çəmənlən tələffüz olunur. Yenə nanlən kimi. Der hal şəkilçisi yazıldığı kimi tələffüz olunur. Uşaqdan sözündə dan şəkilçisi olduğu kimi qaldı. Deməli, birinci sualın doğru cevabı olacaq. D variantı. Birə yazıqdı və keçək növbəti suala. İkinci sual mətin sualdır. Der Ülviyə Türkçayın sinif yoldaşıdır. Onlar eyni məhəllədə yaşayırlar. Çox vaxt dərslərinə birlikdə hazırlaşırlar. Bir gün Ülviyə Türkçaycı ilə gəlmişdi. Divardan asılmış şəkil Ülviyanın diqqətini çəkdi. Rəfiqəsindən soruşdu. Bu kimdir? Təbriz babamdır. Nə, baban? Heç belə baba görməmişəm. Axı, əmiyyə, dayı yox şüyür. Baba bu qədər cavan ola bilməz. Mənim babama bir bax, türkay şəkilə gözlü nəzər salıb, fikirli fikirli dilləndi. Nə bilim, anam cil deyirlər ki, o mənim babamdır. Amma mən onu heç vaxt görməmişəm. Uşaqlar əyətə çıxdılar. Elə bu bax, Ülviyanın babasını gördülər. Ülviyə soruşdu. Osman baba, sən türkayın babasını görmüsən? Türkçay cildi divardan asılmış şəkil onundur. Hə, əlbəttə qızım, o Türkçayın babasıdır. Mətində verilən bu parçayı əsasən sıxemi tamamlayın. Deməli, yanlış və doğru fikirləri biz uyğunlaşdırmalıyıq. E, Türkçay ilə ülviyə qonşudur. Bu fikir doğru fikirdir. Baxın, qarşısında nə yazdır doğru fikirin? Yanlış yazdır. Deməli, bu uyğun deyil. Ona görə biri mən götürmürəm, uyğunsuzluqdur. Ülviyənin babası cavandır. Xeyir, Türkçayın babası idi cavan olan şəkildəki. Ülviyənin babası qoca olan idi. Məli, bu fikir yanlışdır. Baxıram ki, qarşısına yanlış yazılıb. Yəni, yanlış fikrin qarşısına yanlış yazılmağı bu doğrudur. Deməli, düzgün arıcılıqdır. Türkçay öz babasını heç vaxt görməmişdi. Bəli, Türkçayın babası şəkildəki idi. Cavan baba onu görməmişdi. Bu doğru fikirdir. Qarşısına yazılıb doğru. Deməli, bu da düzgündür. Osman baba Türkçayın da babasıdır. Bu yanlış fikirdir. Bax, karşısında doğru yazılıb. Deməli, uyğun gəlmir. Türkçayın babası şəkildə cavan görünür. Bu doğru fikirdir. Karşısında nə yazılıb? Yanlış. Deməli, bu da səhvdir. Ülviyənin babasının adı Təbrizdir. Bu yanlış fikirdir. Çünki Təbriz olan Türkçayın babası idi. Deməli, yanlış fikirin karşısında yanlış yazılıbsa, deməli, bu uyğundur. Deməli, 2, 3, 6 bizim doğru cevabımız olacaq A variantı. A bəndini doğru cevab kimi seçək və davam eləyək üçüncü sualdan. Hansı variantdaki sözlərin hər ikisini saytla başlayan şəkilçi artırdıqda sözün son samiti olduğu kimi qalır? Qonaq sözünü artıranda olur qonağın. Qığıya əvəz olunur. Deməli, qonağa görə A olmur. Sınıq, sınığın olur. Deməli, B də uyğun deyil. Mexanikin, pencəyin olur. Bu da dəyişir. Tisəyin olur. Bu da dəyişir. Monologun istintagın. Bəli, ye bəndi dəyişmir. Hər ikisində ə, olduğu kimi qalır samitlər. Deməli, cevab olacaq ye variantı. Dördüncü sual. Hansı sıradaki bütün sözləri sətirdən sətirə keçirilə bilməz? Ə, deməli, miskar sözü miskar günbəs sözü gün 
bəz formasında hecalara bölünür və bunlar sətirdən sətirə kesə bilir. İlıq sözü i, lıq şəkilində hecalara bölür. Ecaz sözü e, caz. Burada hər iki sözdə tək sait sətirin başında qaldığı üçün bu sözləri biz sətirdən sətirə keçirə bilməliyik. Demək elə doğru cavab olacaq B bəndi. İbadət sözündə i, ba, dət hecaları var. Burada yenə tək sait olsa da 3 hecalı sözdür. Məsələn, mən bu sözü iba yazıb, treni qoyub, dəti aşağıda yaza bilərəm. Yəni ki, sətirini sətirə keçirmək olur. Cəfənk sözü deyini zamanda cəfənk formasında sətirdən sətirə keçir. Mənbə sözü mənbə hecalarına, məxvi sözü də məxvi hecalarına sahibdir və bunlar da sətirdən sətirə keçir. Seski sözü seç. Ki formasında hecalara bölünür, əmlak sözü də əmlak formasında, deməli bunlar da sətirdən sətirə keçir. Keçə bilməyən B variantı ilıq sözüdür. Hansı sıradakı mürəkkəb sözlər isim və sifətin birləşməsindən yaranıb? Məli, kül qabı sözü kül, nə, qab, nə isimdir. Məli, A bəndi getdi. Hak sevən, hak, nə, sevən bu feyli sifətdir. Sifət deyil, deməli, B də getdi. Söz, nə, bütöv, necə isim? Sifət, əli əyri, əl nə isimdir, əyri necə əyri, sifətdir. Məli, bir tərəf isim, bir tərəf sifət demək, doğru cavab C bəndi oldu. 4. Bir tərəf nədir? Saydır. Getdi bu, sayılmaz. Gecə, gündüz, əvvəl, axır. Bu tipli sözlər hər kisi gecə, gündüz, məsələn, hər kisi isim kimdə götürülə bilər, zaman zərf kimdə götürülə bilər, amma sifət kimi heç bir halda işlənə bilməz, ona görə də Y variantda uyğun gəlmir. Demək, doğru cavabımız olacaq C variantı. Zeyni seçək və davam eləyək. Hansı sıradakı bütün sözlər eyni köklüdür? Yangın sözünün kökü yanmaq feylidir. Ğın leksikdir. Yandırmaq sözündə yanmaq feylidir, dır leksikdir. Hər iki sözün kökü yanmaq feylidir və hər ikisində leksik var. Demək, doğru cavab elə A bəndidir. Dinləmək sözü sadə sözdür. Dindirmək sözü dinləməkdən dindirmək düzəltmədir. Dinləmək sadə olduğuna görə eyni köklü deyil. Çoxaltmaq sözü çoxdan çoxalmaq, ondan çoxaltmaq. Çoxları sözü çoxlar ı, sadə sözdür, çünki hər ikisi qramatik şəkilçilər, ona görə C bəndi olmaz. Üzümlük sözündə üzümdən üzümlük yaranır, üzümlər sözündə üzümdən üzümlər yaranır. Sadə söz olduğuna görə eyni küslü deyil üzümlər. Qızılı sözü qızıldan qızılı. Qızılın sözündə ın burada yəli və ya mənsubiyyət kimi götürülüb qramatikdir, ona görə sadə sözdür. Demək ki, doğru cavabımız burada olacaq, A variantı yanğın və yandırmaq sözü. 7-ci sual. Başlangıç formada verilmiş sözlər istəyir bizdən. Dünənki sözünün kökü dünən, ki, leksik dedi. Məli, söz başlangıç formadadır. Evimizdəki sözündə ev kökdür, imiz, qramatik, dəki leksik. Sonuncu leksik isə, məli, başlangıç formadır. Gözətçilər sözündə gözdən gözətmək, gözətçilər qramatikdir. Qramatik şəkilçi olduğuna görə ən sonda bu söz başlangıç formadan çıxmışdır. Peşəkarlıq sözündə peşə kökdür, kar leksik, lıq leksik, sonuncu leksik olduğuna görə söz başlangıç formadadır. Başladıq sözündə başdan başlamaq, başladı, başladıq. Bu sözdə yenə iki dənə qramatik işləndiyinə görə başlangıç formadan çıxmış sayılır. Doğru cavab olacaq burada 1, 2 və 4. 1, 2, 4 cavab A variantı. Bu da çətin bir sual deyildir. 8. Hansı sözün tərkibinə görə təhəllik könüllülərin sözü ilə eynidir? Deməli, könüll sözün köküdür. Könüllü leksik, lər cəm çəkilçisi, qrammatik, in, hal və ya mənsubiyyət kimi qrammatik. 1. Leksik, 2. Qrammatik sıxəmi var. Tələbələrdən sözündə tələbə sözün kökü, lər qrammatik, dən qrammatik. Burada 2 qrammatik var, leksik yoxdur. A olmaz. Döşək çədədir. Döşəmək sözün kökü, döşək ismi yarandı, döşəkçə ismi yarandı, də qramatik, dir qramatik. Burada iki leksik var, ona görə uyğun deyil. Kitab xanadadır, kitab kökdür, xana leksik, də qramatik, dir qramatik. Bəli, doğru cavab C bəndir, bir leksik, iki qramatik. Gözəllikdən, gözəl sözün köküdür, lik leksik, dən qramatik. Burada bir leksik, bir qramatik var, uyğun deyil. Vətəndaşlıq sözündə vətən kökdür, daş leksik, lıq leksik, burada iki leksik var, bu da uyğun deyil. Deməli, düzgün cavab oldu, C variantı. 9-cu sual, verilmiş sözlərin sinonimini arızılıqla qeyd edin. Sülh, müharibə, sülh və müharibə bir-biri ilə sinonim yox, antonimdir, ona görə A bəndini götürə bilmərəm, müharibə getdi. 
Sürh barışıq olar. Güssə kədərli. Güssə nə güssə? İsimdir. Kədərli sifətdir. Kədərliyə görə B bəndi olmaz. Dinclik. Sürh dinclik əmin amanlıq olar. Güssə hüzün. Əziz düşmən. Əziz necə? Bu sifətdir. Düşmən isimdir. Ona görə də uyğun gəlmir düşməndən. Barışıq qəm sevinçli, sevimli. Sülh barışıq olar, güssə qəm olar, sevimli əziz olar. Mə doğru cavab deyədim. Müharibə sülh yenə bu da əks mənada işlənmişdir. Ona görə uyğun gəlmir. Burada doğru cavabımız oldu D variantında. Davam eləyək növbəti sualdan. 10. Qədim zamanlarda Türk elində belə bir adət vardı. Yeni doğulan körpəyə ad qoyulmazdı. Uşaq böyüyəndə onu ad qoyma mərasimi keçirilərdi. Qohum qonşular bir araya toplaşar, elə naxsaqqalı dədə qorqut gələrdi. O, gəncin əməllərinə uyğun ad seçərdi. Qopu çalaraq gəncin adını hər kisə bəyan edər, ona öz xeyir duasını verərdi. Mətində işarələnmiş sözlərdən hansı məcazi mənada işlənmişdir? Xeyir duasını verərdi. Elə ən son hissədə işlənmiş, baxın. Vermək deyəndə bir şeyi həqiqətən kiməsə götürüb əli ilə vermək mənasında işlənir. Burada xeyir duasını verərdə ifadəsində verər tüzü məcazi mənada işlənmişdir. Doğru cavab Y variantı olacaq. Y bəndini seçək və davam eləyək. 11. Onun gözlərinin ağı ağlamaqdan qızarmış, qarası solmuş cümləsində altından xətə kələn sözlər ismin hansı halındadır? Onun bu yəli haldadır. Gözlərinin yəli haldadır. Baxın, onun gözləri, daha ki, buranı təmizləyək. Onun gözləri, i oldu mənsubiyyət. Mənsubiyyətdən sonra halda var axı. Deməli, bu da yəlikdir. Bura yazıram yəlik, bura yazıram yəlik. Ağı. Onun ağı mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət isə, deməli, tərkibində heç bir hal şəkilçisi yoxdur, yəni adlı xaldadır. Qarası, s da mənsubiyyətdir, yenə heç bir hal yoxdursa, bu da adlı xaldadır. Yəni, iki yəlik, ardıcılıqla bir adlıq, iki adlıq daha doğrusu. Yəlik, yəlik, adlıq, adlıq, cavab B variantı olacaq. Davam eləyidir növbəti sualdan. Geniş düşüncə söz birləşməsi nasıl tərəfi ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Asıl tərəf, yəni geniş sözündən söhbət edir burada. Çox mənalı sözdür. Bəli, geniş düşüncə aiddir. Fikir verin, elə burada məcazi mənada işləniyib. Məcazi mənada işlənə bilirsə, deməli, çox mənalı sözdür. Yəni, doğru fikirdir. Düzəltmə sözdür. Bəli, cennən geniş yaranıb. Düzgün fikirdir. Feildən düzəlmiş feildir. Gen, necə gen? Cennən geniş yaranır. Bu, yəni, feildən düzəlmiş feil deyil. Gen yol, geniş yol. Bu, sifətdən düzəlmiş sifətdir. Ona görə də Burada feildən düzəlmiş fikri yanlışdır. C bəndi səhv fikir. Yanlış fikir istəyir bizdən də. Amonimi yoxdur, doğru fikirdir. Məcazi mənadır, doğru fikirdir. Yəni, burada yanlış olacaq C variantında. 13. Əks mənal sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər hansılardır? Gecə gündüz ölüm itim. Ölüm itim əks məna deyil. Ölmək, itmək. Bu, yaxın mənalı sözdür. Geç, tez, dərə, təpə. Bəli, əks mənal sözlərdir. Taxta şalban əks məna deyil, itbat da əks məna deyil. Dinməz, söyləməz, bu da əks məna deyil, utsuz, bucaqsız, eyni. İtburnu əks məna deyil, 5 mərtəbəli əks mənalı deyil. Doğru cavab oldu, burada B variantı, geç tez və dərə təpə. 14-cü sual, təksən bizim işlərimizi yoluna qoya bilərsən cümləsində ədatın amoniminin işləndiyi bəndi müəyyən edin. Təksən bizim işlərimizi, burada tək ədatı var. Baxın, deyək ki, amoniminin işləndiyi, tək ədatının amonimi ola bilər tək sifəti olsun, tək zərfi olsun. Burada indi işləndiyi məqama baxmalıyıq. Bunu tək onlar bilir, yəni yalnız onlar bilir. Burada da ədat kimi işlənib, amma amonimi nə istəyir? Ədat istəmir. Yanındakı adamlardan tək eldar içəri keçdi, bu da ədatdır. Dayanacaqda tək dayanıb, baxın, tək necə nə cür dayanmaq feilini aiddi, burada zərf kimi işləndi. Deməli, ədatın amonimidir. Cavab C variantı. Tək internetdən istifadə edə bilmirdi. Yəni, yalnız internetdən. Bu da ədatdır. Tək müəllim onunla danışa bilirdi. Yəni, yalnız müəllim onunla danışa bilirdi. Bu da ədatdır. Deməli, burada ədat kimi işlənməyib, fərqli bir nitqisəs kimi işlənən bəncə bəndədir. Tək burada zəf kimi işlənmişdir. Düzgün cavabımızdır. 
15-ci suala baxırıq. Səhv yazılan mürəkkəb adları müəyyən edin. İran İslam Resulukası. Resulukan tam adı böyük hərflə yazılmalıdır. Yəni, İslam sözü də burada böyük hərflərlə verilməliydir. Bir səhvdir. Beynəlxalq Ayparat Cəmiyyəti. Cəmiyyətin özü də, yəni bu adı budur. Beynəlxalq Ayparat Cəmiyyəti. B, A, C, C burada böyük yazılmalıydı. Kiçik yox bu səhvdir. Avtomat telefon stansiyası. Hamısı böyükdür, doğrudur bu. Nəsimi adına dilçilik ünsüdür. Bəli, adına sözü kiçik yazılmalıdır. Qalanlar böyük, doğrudur. Dəhnami payaması paya manadı dırnaq çərsində verilməlidir. Əsəriyin paya manadları dırnaqda olmalıdır mütləq. Burada səhvdir, yəni. Səhv yazılan fikirlər oldu. 1, 2, 5. Doğru cavabımız C variantı. 1, 2, 5. Davam eləyək 16-cı sualdan. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi təyin rolundadır? İşarə əvəzləri hansılardır? Bunu qeyd eləmək lazımdır. Gəlin, bir-bir yazaq. O, bu, elə, belə və həmin. 5 dənə işarə əvəzliyimiz var. Bütün sənədləri üstü onun üstünə qoydum. Hansı sənədləri bütün, burada təyin rolunda işlənən bütün təyin əvəzliyidir. Bu şəhərdən, bu şəhərdən kəndə gedən həmin qatardır. Hansı qatardır? Həmin, həmin sözü işarə əvəzliyidir mi? Bəli, doğru cavab deməli B-dir. Eyni tapşırıqları həll etməkdən yorulmuşdur. Hansı tapşırıqlar? Eyni, eyni təyinə vəzikdir. O tələbələri zaldakı tədbiri apardı. Burada təyin rolunda işlənən söz zaldakı sözüdür. Bu da dakı-dakı ilə düzəlmiş sifətdir. Hər səhvdən nəticə çıxarmağı bacarmaq lazımdır. Hər səhvdən, hansı səhvdən? Bu da hər təyinə vəzikdir. Demək, burada da işarə vəzik yoxdur. Düzgün cavab oldu. B variantındakı həmin sözü. Davam eləyək 17-ci sualdan. Hansı cümlədə altından xət çəkilən söz əsas nitiksəsi deyil. Tərəflər bir-birinə hörmətlə yanaşırlar. Kim tərəflər? İsimdir burada. Əsas nitiksəsidir. Bunu qeyd eləyək. Yağışdan əvvəl, baxın, dandən çıxışlı xalına qoşulan əvvəl sözü qoşmadı. Məni əsas nitiksəsi deyil. İçin götürürəm. Bir dön bizim Bakıya bax. Əgər bir saydısa, onu 2, 3, 10, 100... Min, milyon, yəni nə ilə hissə nəvəz eləyə bilərəm. 2 dön bizim Bakıya bax, 10 dön bizim Bakıya bax, 100 dön bizim Bakıya bax, fikir verin olmur. Deməli, bir burada say deyil. Bax, məsələn, desəm ki, 1 alma aldım, 2 alma aldım, 3 alma aldım, 10 alma aldım, 100 alma aldım, istədiyim sayı qoya bilərəm yanına. Çünki saydır. Amma bir say deyilsə, heç bir sayda nəvəz oluna bilmir. Yəni, ədatdır bu. Köməkçi nitkisəsi də əsas nitkisəsi deyil. Böyüyün yanında artıq danışmazlar. Necə danışmazlar artıq? Artıq burada necə sualına cavab verən zərfdir. Doğru cavab 2-3 B variantı. Növbəti sual. Sifət üstəgəl isim sıxəminə uyğun gələn variantı istəyir. Cəsarətlə irəlləmək. Cəsarətlə bu zərfdir. İrəlləmək məstərdir. Bu zərf və məstər sıxəmidir. Oxuyan, uşaq, oxuyan bu feyli sifətdir, uşaq isimdir. Yazdığı məktub, yazdığı feyli sifətdir, məktub isimdir. Qocalar evi, qoca sifətdir, ev isimdir, sifət və isim sıxımı doğru cavab deyə variantı. Görüləcək iş bu, aza qəzəklə düzəlmiş feyli sifətdir, iş də isimdir. Mələ bu da uyğun gəlmədi, doğru cavabımız oldu, qocalar evi deyə variantı. 19-cu sual deyir, hansı cümlədə say ismin sualına cavab verir? Məşədi qurbanın 5-6 otaqdan ibarət bir mərtəbəli evi vardır. Neçə otaqdan? 5-6. Say burada ismin sualına yox, öz sualına cavab verir. Yəni, neçə? Çoxları bu mənzərəyə, bu arada bir mərtəbəli sözü say deyil, say ilə sifətin birləşdiyi mürəkkəb sifətdir. Ona görə də burada say yoxdur. Çoxları bu mənzəriyə heyrət tamaşa edirdi. Kim çoxları? Çox saydı və cəm şəkilçisi, mənsubə şəkilçisi qəbul edib və ismin kim sualına cavab verir. Demək, doğru cavab elə B-dir. Xeyli araşdırmadan sonra məsələnin iç üzü bilindi. Nə qədər araşdırmadan sonra? Nə qədər sayın öz sualıdır? Biz bağlı çoxluğu ağac əkçdik. Nə qədər ağac əkçdik? Bu da yenə sayın öz sualıdır. Gözəlin iki ədəd kompüteri var. Neçə? Neçə kompüteri var? İki ədəd. Bu da sayın sualıdır. Deməli, digər cavablar uyğun gəlmir. Düzgün cavab oldu. B variantı. 20. 
Hansı variantda cümlənin düzgün sintaktik təhli təqdim olunmuşdur? Tarixi abidələr göz və bəy kimi qorunmalıdır. Yadda saxla, sintaktik təhlilə başladığın zaman mütləq xəbərdən başla. Nə edilməlidir? Qorunmalıdır. Cümlənin xəbəridir. Nə qorunmalıdır? Abidələr. Hansı abidələr? Tarixi abidələr. Burada sorusa bilərsiniz, Cahim Əllim. Axı, mən hardan bilim, tarixi abidələr bütöv mü təhlil olunacaq, yoxsa parça alınacaq mı? Daşı, mən burada tarixi abidələri bütöv götürmək istəyirəm. Nə tarixi abidələr? Yadda saxla, əgər iki dənə sözü sən birləşdirib təhlil eləmək istəyirsənsə, bu bir sözdür, bu iki söz. Deməli, əsas sözü mənası olacaq ikinci tərəfim. Birinci və ikinci tərəf birləşdiyi zaman bütöv bir tərkib ətrafında. İkinci tərəf olur, əsas tərəf. Yəni, birləşmə hər zaman əsas tərəfə görə olur. Və bunun üçün əsas tərəf iki halda birləşə bilər. Ya ismi birləşmə olmalıdır, ya feyli birləşmə olmalıdır. İsmi birləşmə olmalıdır, əsas tərəfdə nə olmalıdır? Mənsubiyyə şəkildisi olmalıdır. Onun kitabı, mənim kitabım, mənim abidələrim və s. Mənsubiyyət olmalı ki, ismi birləşmə kimi birləşə bilsin. Digər tərəfdən, əgər feyli birləşmədirsə, ya məsdər şəkildisi olmalıdır, Ya feyli sifə şəkildisi olmalıdır, ya feyli bağlama şəkildisi olmalıdır ki, bu biz onu birləşdirə bilək, deyək ki, bu feyli birləşmədir. Baxıram ki, məsələn, abidələr sözündə nə mənsubə şəkildisi yoxdur, nə də nə məsələr feyli səd feyli bağlama şəkildisi yoxdur. Deməli, heç nə yoxdur ərkimində. İsim birləşmə kimi mürəkkəb ad da olsa, ikisini bir yerə götürə bilərik, o da ayrı bir bölmədir. İndi mən baxıram ki, abidələrdə heç nə yoxdur, məs Yəni, birləşdirməmə bir səbəb yoxdur. Ona görə deyirəm ki, nə abidələr, hansı abidələr, tarix abidələr. Tarixini ayırıram. Necə nə cür qorunmalıdır? Göz bəbəyi kimi. Bax, mən göz bəbəyi kimini bütöv təhlil elədim. Kimi aydın məsələdir, qoşmadı, qoşulduğu sözlə bir yerə təhlil olunur. Bəs göz bəbəyi ifadəsini niyə birləşdirdim? Gəlin, indi ona baxaq. Göz bəbəyi. İ burada nədir? Gözün... Bəbəyi mənsubiyyətdir. Əsas tərəfdə mənsubiyyət var mı? Var. Deməli, mənsubiyyət varsa birləşdirə bilərəm. Bu, isim birləşmədə ikinci növ və onu birləşdirmək olar. Özü də qorunmalıdır feylinin yanında olduğuna görə zəfli vəzifəsində işlənib. Deməli, arızalıq olacaq təyin, mübtada, zəfli xəbər. Düzgün cavab, A variantı. 21. Yazdırmazdıq feyli haqqında hansı fikirlər yanlışdır? Birinci şəxsin cəmindədir. Bəli, biz yazdırmazdıq. Doğru fikirdi bu. Bizdən yanlış istəyir. Şuhudi kesmiş zamanda işlənmişdir. Yazdırmaz, az, bu qeyri gətik gələcək zamanda. D burada idi hissəci idi. Yazdırmaz idik. Bu, səhv fikirdir. Bir leksik 2 qramatik şəkilçi işlənib. Yazmaqdan yazdırmaq, m qramatik inkardır, az zamandır. D idi hissəci idi, q şəxs sonluğudur. Burada nə azına çox? 4 dənə qramatik var. 2 qramatik yox, 4 qramatik var. Bu, səhv fikirdir. İnkardadır, doğru fikirdir. Sözün kökü isimlə amonim ola bilir. Yazmaq feyli yaz ismi ilə amonim ola bilərmi? Bəli, yaz fəsli. Yaz nə, yay nə ola bilər? Bu, doğru fikirdir. Məli, səhv fikirlər oldu. 2 və 3, Y variantı. Düzgün cavabımız oldu Y variantında. 22. İdarənin qarşısına yığışan cəmat müdürün qərarını gözləyirdi cümləsində hansı cümlə üzvləri söz birləşməsi ilə ifadə olunub? Nə edirdi? Gözləyirdi. Cümlənin xəbəridir. Kim gözləyirdi? Camaat gözləyirdi. Camaat nə gözləyirdi? Müdürün qərarını. Baxıram ki, tamamlıq isim birləşməklə ifadə olunub. Hansı camaat? İdarənin qarşısına yığışan an ən feyli sifətdir. Təyin də feyli birləşməklə, yəni söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Deməli, təyin və tamamlıq söz birləşməkləri ilə ifadə olunub. Düzgün cavab olur. D variantında. Davam eləyə növbəti sualdan. Mürəkkəb cümləni istəyir. Biz şəhərə gələndə onlara gedərdik. Sadə cümlədir bu. Bizim idealımız fəal hər tərəfli inkişaf etmiş insandır. Nə bizim idealımız? Bu sadə cümlədir. Qarı hər gün dağlara gedir, qucaq-qucaq çisək gətirir, xəstənin muadidir. Bax, kim qarı? Qarı gedir. Kim gedir? Qarı gedir. Çisək gətirir. Kim çisək gətirir? Qarı gətirir çisəyi. Xəstəni müadidir kim? Qarı. Yəni, həm gedəndə qarıdır. Qucaq-qucaq çisəyi gətirəndə qarıdır. Xəstəni müadicə edəndə qarıdır. Hər üç xəbər eyni qarı mütüdasına aid olduğuna görə bu cümlədə xəbərlər sadə, həmcins xəbərli sadə cümləyə aiddir. Gedir, gətirir, müadicə edir. Bu, həmcins xəbərli sadə cümlədir. Bir mütüda üç xəbəri ifadə edir. 
Mənə sadə cümlədir bu. Cah külək, cah da yağan qar məni irəlləməyə qoymurdu. Külək məni irəlləməyə qoymurdu. Qar məni irəlləməyə qoymurdu. Yenə burada həm düz müfidada var. Sadə cümlədir. Hava qar almışdı, göz-gözü görmürdü. Bəli, qar almışdı nə hava? Göz-gözü görmürdü ki, ayrı ifadə deyil. Hava qar aldı, göz-gözü görmürdü. Bu oldu mürəkkəb cümlə. Bir-birindən tamamilə müstəqil işlənən iki ifadə var. Cavab Y variantı. 24-də deyir, biri sifəti saydan fərqləndirən əsas xüsusə kimi verilə bilər. Sifəti saydan. Əsas nitkisəsi olması. Xeyir, sifət də əsas nitkisəsi deyir, sayda. Bu, fərqli cəhət ola bilməz. Hansı sualına cavab verməsi. Sifət də hansı sualına cavab verir, sayda hansı sualına cavab verir. Da ki, ikinci sıra hansı sıra. Bu da fərqləndirici cəhət olmaz. Quruluşca sadə düzəltmə mürəkkəb olması. Hər ikisi quruluşca sadə düzəltmə mürəkkəb olur. Bu da fərqli cəhət deyil. İsimləşə bilməsi. Sifət də isimləşə bilir, sayda. Bu da fərqləndirici cəhət olmaz. Müqayisə dərəcələrin olması. Bəli, sifətin müqayisə dərəcələri var, amma sayın yoxdur. Bu, sifəti saydan fərqləndirən əsas cəhət kimi olar. Y variantı. Sonuncu sualımız mətindir. Yolda hadisə. Nihatla natiq sinifə daxil olanda artıq ikinci dərs başlamışdı. Cülara məllim qaşqabağlı halda soruşdu. Niyə dərsə gedişmişsiniz? Uşaqlar bir-birinin sözünü kəsə-kəsə danışmağa başladılar. Qoca qadın yeriyə bilmirdi. Hə, onun ayağı burxulmuşdu. Parkda yer buz idi, çox sürüşkən idi. Təzili yardım maşını gəldi, qadını xərəyə qoyub apardılar. Hə, biz polisə xəbər verdik, o da təzili yardıma zəng elədi. O birdən sürüşüb yıxıldı. Bizdən qabaqda qoca qadın gedirdi. Biz ona kömək elədik ki, ayağı qalxsın. Cülara məllim onların sözünü kəsdi. Bir deyə qəsusun, nəfəsinizi dərin. Mən sizin danışığınızdan heç nə başa düşmədim. Sual, mətni hansı cümlələ tamamlamaq olar? Çox ətraflı danışırdınız, ikiniz birdən danışırsınız, siz dərsə hazır deyilsiniz, siz yalan danışırsınız, hadisələri ardıcılıqla danışın. Bəli, hadisələri ardıcılıqla danışın. Burada şoxlar həyəcandan hadisəni necə gəldi danışmağa başladılar, ardıcılıq itdi. Ona görə də doğru cavabımız olacaq. Burada Y variantı hadisələri ardıcılıqla danışın. Ümumi sınağımızdan Azərbaycan ilə suallarından bu qədər müəllimlər. Siz də kanala abunə olaraq həftə ərzində paylaşılan videolardan faydalana bilərsiniz. İnşallah növbəti video izahlarda görüşərik. Sağ olun.